어서와요 3D펜 굿즈 설계자 규파입니다 이번에 만들 것은 세상에서 가장 유명한 아저씨 슈퍼마리오입니다 먼저 슈퍼마리오의 얼굴을 만들어 주겠습니다 이미지를 따라 외곽을 그려주고 튀어나온 곳을 계속 쌓아주면 되죠 이걸 막대기에 고정시킨 다음 본격적으로 만들어 가보죠 마리오의 머릿속을 라면사리로 가득 채워주고 공간선을 연결해 가며 입체를 잡아줍니다 코를 크게 했다고 생각했는데 더 크게 만들어 줘야겠네요 마리오 하면 커다란 주먹코에 풍성한 코수염 빨간 모자 같은 게 떠오르시죠? 근데 재밌지 않나요? 세계에서 가장 유명하고 인기 있는 캐릭터가 주먹코 코수염 빨간 모자의 아저씨라니 이 마리오의 탄생 스토리는 더 재밌는데요 원래 마리오는 닌텐도에서 발매된 비디오 게임인 동킹콩에서 처음 등장했습니다 더 커야겠네 동킹콩의 출시 당시 이름도 없는 점프맨으로 불리던 캐릭터였는데요 동킹콩이 선풍적인 인기를 끌자 닌텐도가 미국 시장으로 진출했고 점프맨에게 이름이 필요하다고 생각했다고 합니다 이름을 고민하던 중 마리오 시갈리라는 건물 주인이 찾아와 밀린 사무실 월세를 달려며 소란을 피웠는데 마리오 시갈리의 외모가 점프맨과 비슷하여 마리오라고 이름 지었다고 하죠 아, 이름 아니까 생각나는데 슈퍼마리오 시리즈의 보스로 등장하는 쿠파는 누군가 국밥 먹고 싶다고 하는 것을 듣고 그 어감이 강렬하다고 느껴서 쿠파라고 지었다고 합니다. 규파로는 뭐좀 안지어 마리오는 이름도 이름이지만 큰 코에 코수염까지 듬뿍 담긴 독특한 외모가 치명적인 매력인데요. 마리오가 출시 당시엔 게임의 용량이 매우 작았기 때문에 용량을 최대한 줄이고자 제한된 픽셀을 사용해 캐릭터를 표현해야 했고 그러면서도 캐릭터의 특징이 잘 살아야 했습니다. 그래서 거대한 고와 코수염, 빨간 모자로 적은 수의 픽셀에도 개성이 잘 드러나도록 만들게 되었고 그게 지금의 독특한 외형을 가진 마리오가 되었죠. 제한된 상황이지만 오히려 그것을 잘 활용해 좋은 결과가 나온 사례 같네요. 이 동그란 것은 다리 관절입니다. 동그란 배 부분과 다리 관절을 결합시켜 다리의 가동 범위를 비약적으로 상승시킨 관절인데요. 이런 식으로 만든 마리오 피규어가 있더라고요. 일반적인 방법으로 가동 범위를 넓히려면 연결 부위에 빈 공간이 많이 필요하고 그렇게 되면 이 마리오의 통통한 똥배를 제대로 표현하기가 힘든데요. 이 부분을 전체가 돌아가는 동그란 관절로 만들어서 가동 범위도 넓히고 똥배까지 제대로 표현한 일석이조의 아이디어라는 생각이 들었습니다. 이것도 제한된 상황에서 더 좋은 결과를 이끌어낸 사례군요. 자 이제 이것을 돌려보면 크게 돌아... 가야 되는데 왜왜안 들어가지? 일이 크게 돌아가는 것 같네요. 내부 어딘가가 녹아 붙었었나 봅니다. 하지만 걱정할 건 없습니다. 이런 과정 또한 만드는 재미니까요. 마음을 갖다 놓고 다리를 만들어 줍니다. 신발도 만들어 줄게요. 순식간에 다리가 완성됐네요. 관절 연결 부위는 필라멘트 막대 끝을 라이터로 녹여 뭉쳐주고 들어갈 곳에 구멍을 내서 끼워주면 쉽게 만들 수 있습니다. 어때요? 잘 돌아가죠? 이제 다리에도 구멍을 뚫고 서로 연결해주면 되죠. 입을 벌리고 있었는데 아무래도 부담스러워서 미소 짓는 입으로 만들어주겠습니다. 음 훨씬 낫네요. 좋아! 조형 작업을 마무리해보죠. 주먹 사이에 선을 그어 손가락을 만들어주고 아까 폭파시켰던 똥배도 다시 붙여줍니다. 이제 잘 돌아가네요. 목관절도 만들어 몸통에 끼워주죠. 자, 이제 모든 무섭을 매끈하게 다듬어주겠습니다. 마리오의 머리가 매끈한 것은 절대 대머리로 만든 게 아니라 이 모자를 쓰기 때문에 머리카락을 만들 수 없었던 것입니다. 마리오, 이해해줘. 비어났던 눈동자를 채워주고 단추도 끼워지죠 팔과 다리는 세부 관절로 나누어 줄 것인데요 나눠 줄 부위를 스케치 해주고 가느다란 인두팁으로 잘 잘라줍니다 그리고 움직일 수 있도록 빈 공간을 만들어 준 다음 서로 연결해 주면 움직이는 관절이 되죠 이렇게 뾰족하게 튀어나온 팔꿈치 부분은 규파 커터로 잘라내주고 움직이지 않는 팔 위쪽으로 붙여놓으면 펴진 상태에서는 빈 공간을 감출 수 있고 구부려도 튀어나오지 않습니다. 어깨 관절도 만들어 달아주고 핀으로 고정한 다음 팔에 끼워주겠습니다. 다리도 마찬가지 방법으로 만들어줄게요. 다른 세계로 순간이동하는 초록색 파이프를 만들기 위해 
필라멘트 판을 만들어주겠습니다. 게임 속 마리오는 파이프를 타고 세계 여러 곳으로 이동할 수 있는데요. 슈퍼 마리오를 즐기던 어린 시절엔 파이프를 타고 세계를 이동할 때마다 게임의 분위기와 BGM이 바뀌는 게 너무 신기하고 재밌었죠. 와... 그때가 너무 그립다. 하지만 지금 저에게도 마리오처럼 여러 세계를 이동할 수 있는 디지털 파이프가 생겼습니다. 바로 서프사크입니다. 이 서프사크를 통해 들어가면 마리오가 파이프를 타고 다른 세계로 이동하듯 자신이 접속하는 지역을 원하는 지역으로 이동시킬 수 있는데요. 서프사크에서 지역을 이동하면 실제 그곳에서 접속한 상태가 되기 때문에 특정 국가에서만 접속이 가능한 컨텐츠나 자료도 쉽게 얻어낼 수 있죠. 특히 넷플릭스같이 국가마다 다른 컨텐츠를 서비스하는 플랫폼에서도 국가 제한 없이 사용할 수 있습니다. 이번에도 제한된 상황 속이지만 원하는 결과를 얻을 수 있겠네요. 서프사크는 100개국에 3200개 이상의 초고속 서버를 보유하고 있어서 어디로 이동해도 최상의 인터넷 품질을 유지할 수 있고 인터넷 광고, 개인정보 유출이 난무하는 요즘 클린 웹을 통해 클린한 인터넷 환경을 만들 수 있습니다. 뭐 제가 아무리 떠들어봤자 실제로 어떤 것인지 알아보는 것만 못하겠죠? 저는 잠시 물음표 박스를 만들고 있을 테니 지금 바로 이 아래 설명란이나 고정 댓글에 링크를 타고 들어가세요. 그리고 서프사크에서 슈파라고 코드를 입력하면 슈퍼마리오처럼 전세계 가상여행이 가능한 디지털 파이프 이 서프사크 서비스를 83% 할인과 더불어 3개월 추가 이용 혜택까지 제공받을 수 있습니다. 처음 30일 기간 동안은 100% 무료 환불을 보장하고 있으니 안 해볼 이유가 없겠네요. 그리고 하나의 계정으로 컴퓨터, 노트북, 태블릿, 핸드폰 모두 접속할 수 있으니까 온 가족이 사용할 수도 있겠네요. 자, 서프사크 잘 구경하고 오셨나요? 모든 조형 작업이 마무리되었고 이제 채색을 해주겠습니다. 한참을 떠들어댄 이 파이프부터 채색해줄게요. 저는 채색을 가장 좋아합니다. 색이 채워지며 점점 완성되는 모습을 보고 있으면 마치 생명이 탄생하는 순간을 보는 것 같은 엄청난 희열을 느낄 수 있거든요. 여러분들도 색을 채우며 생명이 탄생하는 순간을 느껴보시겠습니까? 화면에 좋아요를 눌러 그 속에 색을 채워주면 며칠간의 밤샘 작업으로 생명이 꺼져가는 제가 다시 살아날 것 같네요. 눈동자까지 그려주니 마리오의 얼굴에 생기가 도는 것 같습니다. 음? 맑은 눈의 광인? 모든 작업이 마무리되었습니다. 이제 결합을 해주죠. 진짜 이 다리 관절 똥배 부분 때문에 고생을 많이 했는데 어찌저찌 잘 움직여져서 다행입니다. 어, 좀더 서두를게요. 팔을 끼워주고 머리도 끼워줍니다. 대머리를 가릴 모자를 씌워주고 수염으로 한번더 얼굴을 가려주면 우리 모두가 아는 슈퍼마리오의 마리오 마리오 액션 피규어 완성! <목소리> 이번에 마리오를 만들면서 느낀 점은 마리오의 눈이 참 맑다는 점과 마리오의 코가 생각보다 더 크다는 점입니다. 빨리 가려줘. 아이디어 관절을 적용해 역동적인 마리오의 행동을 잘 표현할 수 있어서 가지고 놀기 정말 재밌네요. 그럼 다음 영상도 기대해주세요. 또 봐요.